প্রিয় দর্শক সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা টিভি টক শো প্রাইমেস এর গ্রুপ জনমত দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় উন্নয়ন ও গণতন্ত্র আর আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের নেতা ও ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিউর রহমান মোল্লা সজল এবং আরো আছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব শেখ রবিউল আলম আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা টিভির পক্ষ থেকে জনাব সজল আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই বাংলাদেশ সম্প্রতি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে তো আপনি যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতি করেন তৃণমূল পর্যায়ে এর প্রতিক্রিয়া কি আমি সর্বপ্রথম শ্রদ্ধা মনে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার জন্ম না হলেই বাংলাদেশটা হতো না বাংলাদেশের যদি জন্ম না হতো আজকে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতো না তারই সুযোগ্য কোন কন্যা জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ যারা বুঝার চেষ্টা করে বা এটা নিয়ে ভাবে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো অবশ্য সেটা ভালো লাগার বিষয় কারণ উন্নয়নশীল দেশ হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে সে জায়গায় আমি একটু অনুমতি চাচ্ছি এই বিষয়টা একটু দেখে বলার জন্যে প্রকৃতপক্ষে যেটা বলা হচ্ছে যে এই যে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি লাভ এটা আসলে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছছে না যেটা বিএনপি পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে আপনাদের আসলে পর্যবেক্ষণটা কি আপনারা যেহেতু একেবারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশে রাজনীতি করেন সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় যদি সেই সুবিধাগুলো না পৌঁছাতো তাহলে জাতিসংঘ কিন্তু সেই স্বীকৃতি দিত না জাতিসংঘ তো তারা জরিপ করেছে যে এই সুবিধাগুলো যেই পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছানো দরকার সেই পর্যন্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না এখানে বিরোধী দল বা বিরোধী পক্ষ তারা বিরোধিতা করার কারণে অনেক কথাই বলতে পারে বলবে এটাই স্বাভাবিক অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী যে সব শর্ত পূরণ করার কথা সেগুলো পূরণ করার কারণেই এই সফলতা কিভাবে দেখছেন যদি আপনাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে না ধরেন বাংলাদেশ অনুন্নত রাষ্ট্র ছিল সেখান থেকে আপনার স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এখন পরিণত হয়েছে এবং এটার প্রাথমিক ধাপ বাংলাদেশ এখনও কিন্তু উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হয়নি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পরিণত হওয়ার জন্য তিনটা ক্যাটাগরিতে এমডিজি যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেটি অর্জন করেছে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশকে আরও ছয় বছর এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে দুই হাজার চব্বিশ সালে গিয়ে সিদ্ধান্ত হবে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাবে কি যাবে না এর আগে কিন্তু যে কোনো সময় আমরা সিটকে পড়তে পারি তিনটির কথা যেটা বলা হয়েছে যে মাথা পিছু আয়টা ঠিক আছে আমরা এমডিজি যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেখানে গিয়েছি অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার জায়গাটাও মোটামুটিভাবে কিছুটা টেকসই হয়েছে আরেকটা হচ্ছে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখন আপনি এই দুই হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত আপনাকে কিন্তু এই টেস্টে থাকতে হবে এই উন্নয়নশীল দেশ হতে গিয়েও কিন্তু বাংলাদেশের আরও কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে হবে কারণ আমাদের যেহেতু উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ক্যাটাগরিতে কিন্তু এখন বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলি চাচ্ছে অনুন্নত দেশগুলিকে আর টেনে রাখতে চাচ্ছে না আর সাবসিডি দিতে চাচ্ছে না সেটাও কিন্তু একটা কারণ এখন ধরেন আমাদের যে জায়গাটা রয়েছে আমরা বলতে চাচ্ছি যেটা যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হয়েছে ঠিক কিন্তু এই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কে আমাদের স্বীকৃতি নেওয়ার পর আমাদের কিছু অসুবিধা আছে সেই অসুবিধা বলি মোকাবেলা করবার জন্য বাংলাদেশ এখনও প্রস্তুত না যেমন প্রস্তুত ধরেন আমাদের অবকাঠামো আমাদের বিদেশি বিনিয়োগের উপর নির্ভর করতে হবে কিন্তু বাংলাদেশের অবকাঠামোর দিক দিয়ে যান দক্ষিণ এশিয়ায় নেপালের পরেই আমাদের স্থান অবকাঠামো নিম্নর দিক থেকে মানে নেপালের অবকাঠামো শুধুমাত্র আমাদের চেয়ে খারাপ তারপরে আমাদের স্থান ভুটানের অবকাঠামো আমাদের চেয়ে ভালো আবার যদি আপনি দুর্নীতিতে যান দুর্নীতিতে আফগানিস্তান শুধুমাত্র আমাদের নিচে তারপরে আমাদের স্থান আর সবাই দুর্নীতি আমাদের চো কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ দক্ষিণ দুর্নীতির প্রসঙ্গটা আবার আপনার কাছে আসবো জনাব সজল একটু বলবেন যে যে দুর্নীতির প্রসঙ্গটা উনি যে তুললেন আসলে ওনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার পাঁচ তখন আমরা দেখেছি বিভিন্ন জরিপে পাঁচ পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চার দলীয় জোট শাসনের সরকার তো তারা যদি দুর্নীতির কথা চাপিয়ে দিতে চায় আওয়ামী সরকারের উপর সেটা বিরোধিতার জন্য বলা উনি আরেকটা কথা বললেন মূল্যবান সেটা হলো যে ছয় বৎসর ছয় বৎসর আমাদেরকে তারা দেখবে 
আমরা সেই অবস্থাটা ধরে রাখতে পেরেছি নাকি নিচে নেমেছি না উপরে উঠেছি যে আশঙ্কাটার কথা বললেন যে কিছু সুবিধা সেই সুবিধা কিন্তু সেই ছয় বছর আমরা পাব আমার বিশ্বাস আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমি বলতে পারি এবং আজকে আপনাদের এই বাংলা টিভির মাধ্যমে আমি জনগণের কাছে দোয়া চাই সহযোগিতা চাই এবং নৌকার পক্ষে ভোট চাই আবারও জনতি শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যেন তারা নির্বাচিত করে কারণ আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে একমাত্র আওয়ামী সরকারের পক্ষেই সম্ভব কারণ আওয়ামী সরকারি জননীতি শেখ হাসিনার সরকারি উন্নয়নশীল দেশ দেশের স্বীকৃতি যতটুকু এসেছে সেটা লাভ করেছে এবং সেটাকে বাড়িয়ে নিতে পারে একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকারি জননেত্রী শেখ হাসিনা আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটু বলবো যে বিএনপির একজন সিনিয়র নেতা কিন্তু আজকে বলেছেন বিশেষ ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ যে যদি বিএনপি সরকার ক্ষমতা থাকতো তাহলে এই স্বীকৃতি আরও অনেক আগেই অর্জন করা সম্ভব হতো কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের নানা রকমের অনিয়মের কারণে এই স্বীকৃতি পেতে দেরি হয়েছে এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন আমি উত্তরটা এভাবে দিতে চাই বিএনপি পার্টির প্রধান ম্যাডাম খালেদা জিয়া তিনি তার আইনজীবীদের উপর আর আস্থা রাখতে পারেননি বিদেশে একজন আইনজীবী নিয়োগ করেছেন সেই আইনজীবীদের মধ্যে অন্যতম হল ব্যারিস্টার মৌদুদ সাহেব তার দলের প্রধান তার উপর আস্থা রাখতে পারেনি তার কথা তিনি যে কথাগুলো বলছেন সেই কথার মধ্যে কতটুকু ভিত্তি থাকতে পারে আচ্ছা আপনার কাছে আবার আসবো জনাব রবিউল আপনি যেটা সজর সাহেব বলছিলেন যে দুর্নীতির যে প্রসঙ্গ আপনি তুললেন উনি যে বললেন যে বিএনপি ক্ষমতা থাকাকালীন দুর্নীতিতে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তো এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে সজল সাহেব জানেন না বাংলাদেশ প্রথম দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয় আঠাশ জুন দুই হাজার এক সালে তখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এবং আঠাশ জুন দুই হাজার একে যে দুর্নীতির সূচকে আমরা সর্বনিম্ন হয়েছিলাম সেটা বেস করা হয়েছিল দুই হাজার সালের দুর্নীতি অর্থাৎ দুর্নীতির স্বীকৃতি বলেন আর বেজ বলেন যেটাকে ধরে ওই স্ট্র্যাটেজিস্টটা হয়েছিল সেটা আওয়ামী লীগ আমলেই করা হয়েছিল তারপর তার এবং দুই হাজার এক সালের আঠাশ জুন পর্যন্ত যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল সেই দুই হাজার এক সালের দুর্নীতির বেজ ধরে হয়েছে দুই হাজার দুই সালে আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত ধর অর্থাৎ ওই তিনটি বছর আওয়ামী লীগের দায় এড়ানোর কোনো সুযোগ নেই এরপর কথাটা হচ্ছে যে আপনি প্রসঙ্গত ওইটা গেলে অন্যদিকে চলে যাবে আমরা উন্নয়নশীল দেশ যে প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম করেছি তার ম্যারিট ডিমেরিট কী আছে সেটি আলোচনার বিষয় হওয়া দরকার রয়েছে কারণ এটা কোনো রাজনৈতিক বিভাজনের বিষয় না এটা একটা অর্জন কিন্তু আমাদের অনেক দিক থেকে আমাদের পশ্চাৎ গমতা রয়েছে আপনি সম্প্রতি যদি একটা রিপোর্ট দেখেন দক্ষিণ এশিয়ার এই যে অর্জন এটা নেতিবাচক আপনি কি আপনারা কি এটাকে নেতিবাচক নেতিবাচকের কথা বলছি না এই অর্জনটা সরকার যেভাবে রাজনীতিকরণ করছে সেটা না এই অর্জনটার পিছনে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকারের অবদান রয়েছে ধারাবাহিকভাবে আওয়ামী লীগ প্রায় গত দশ বছর ধরে দেশ শাসন করছে আওয়ামী লীগ বিএনপি কিন্তু বারো বছর ক্ষমতার বাইরে দুই বছর ওয়ান ইলেভেনের সরকার ছিল তো এই বারো বছরকে আমাদের পিছিয়ে যাওয়ার কথা ছিল নাকি কথা তো ছিল না কারণ ষোলো কোটি উদ্যমী মানুষ রয়েছে ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিগতের উদ্যোগরা এগিয়ে আসছে তো মানুষের দেশপ্রেম রয়েছে ক্রিয়েটিভিটি রয়েছে শিক্ষিত জনপদ তৈরি হচ্ছে এর তো একটা অবদান রয়েছে যেমন আপনি সম্প্রতি যদি দেখেন যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকারগ্রস্ত দেশ কোট পাট কোট আমাদের বেকারত্বের হার এখন এই হারে যদি বেকারত্ব বাড়ে তাহলে আপনি এই জিডিপি ধরে রাখতে পারবেন না আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে আপনি ধরেন বিদেশি বিনিয়োগের উপর নির্ভর করতে হবে অবকাঠামো খাতের অবস্থা আমাদের খুবই খারাপ আমাদের জিডিপির দুই দশমিক আট সাত পার্সেন্ট অবকাঠামো হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাই আমাদের লাগবে হচ্ছে জিডিপির বারো দশমিক পাঁচ শতাংশ বিনিয়োগ লাগবে অবকাঠামো খাতে আপনি যদি মধ্য আয়ের দেশ হতে যান ধরেন এখন সরকার বলছে যে আমাদের গড় মাথা পিছু আয় বেড়েছে ষোলোশো পাঁচ ডলারের মতো মধ্য আয়ের দেশ হতে গেলে আপনাকে বিয়াল্লিশশো ডলারের উপরে মাথা পিছু গড় আয় হতে হবে অর্থাৎ আমাদের কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলি মোকাবেলা করতে হলে গণতন্ত্র দরকার রয়েছে কারণ গণতন্ত্র ছাড়া কোনো উন্নয়ন টেকসই হয় না এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যখন উন্নয়নশীল দেশ হচ্ছে গণতন্ত্রের কোনো ঘাটতি রয়েছে সম্পূর্ণ ঘাটতি রয়েছে নির্বাচিত রয়েছে গণতন্ত্র একটি একদলীয় শাসন কায়েমের ধরেন অপচেষ্টা রয়েছে রাজনীতিরও মানে করার একদলীয় রাজনীতি করার সরকারের একটা অভিপ্রায় রয়েছে আপনি যদি আজকে দেখেন আজকে আজকে স্ট্র্যাটিক্টিস বলছে যে আমরা বাংলাদেশ ঢাকা শহর আবার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্বিতীয় ওয়ার্ড সিটি হয়েছে আপনি উন্নয়নশীল দেশ হলেন আপনার রাজনীতিতে মানুষ অযোগ্য হয়ে গেছে বসবাস করা যায় না তো এইটা যদি হয় আপনার ইনভারমেন্টের দিক থেকে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশে বাংলাদেশ নেপাল ভুটানের চো পিছিয়ে গিয়েছে প্রতিযোগিতার সক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশ এখন একশো একাত্তরতম মানব সম্পদ উন্নয়নে আমরা একশো
আমি আওয়ামী লীগের ক্ষমতা থাকাকে নেগেটিভ ভাবে দেখছি না রাজনৈতিক সৌহার্দ্যপূর্ণ কার্যকর পার্লামেন্ট যদি থাকতো কার্যকর বিরোধী দল যদি থাকতো রাজনৈতিক একটা সহ অবস্থান যদি থাকতো ষোলো কোটি মানুষ তার উন্নয়নের লক্ষ্য যদি নির্ধারণ করতে পারত তাহলে এই উন্ন উন্নয়নটা আরও বেগবান হতো আজকে বড় বড় প্রকল্প না আমরা দেখুন অর্থ লুটপাট হচ্ছে পদ্মা সেতুর কথা উনি বলবেন ব্যয় কিন্তু পাঁচ গুণ ছয় গুণ বেড়ে যাচ্ছে আপনি সম্প্রতি দেখেন ব্যাংক খাত যেটা বলছে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে কোনো অর্থ ব্যবস্থাপনা সেখানে নেই এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকা আছে খেলাফি ঋণ তো এটা ছয় লাখ সাত হাজার কোটি টাকা গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে এবং আপনি অবাক হবেন বাংলাদেশ এখন বিশ্বের পঁচিশতম ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্র অর্থ পাচারের দিক থেকে এটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আগামী দিনে বহির বাণিজ্য বিশ্ব বাণিজ্য আমরা কিন্তু টিকে থাকতে পারবো না একটা নেতিবাচক সরকারের এই সময় প্রথম দশ বছর হলে তাই দশ বছর যদি আপনি ধরেন আমি এ পিজের তথ্য বলছি যে আওয়ামী লীগের দশ বছর হয়ে যায় যদি আমি দশ বছর আমি কিন্তু আমি আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে অর্থনীতি নিয়ে আমি রাজনীতি করতে চাই না অর্থনীতিতে আমাদের যে নেতিবাচক দিকগুলি আছে সেটা আওয়ামী লীগ আমরা এই বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করবো তার আগে আমাদের একটা ছোট বিরোধী যেতে হবে দর্শক এবার একটা বিরতির পাড়া বিরতির পর আবারও আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আমরা আলোচনায় ফিরে আসলাম আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় উন্নয়ন ও গণতন্ত্র আলোচনা করছিলেন জনাব শেখ রবিউল আলম আপনি যেটা বলছিলেন যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আসলে প্রতিবন্ধকতাগুলো কোথায় যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে চ্যালেঞ্জগুলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই চ্যালেঞ্জ রয়েছে এই সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন সরকারের অগ্রগতি অনেক কম সরকার এই উন্নয়নটাকে আবার রাজনীতিকরণ করছে এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক আপনি যদি এটা করতে যান তাহলে আপনি কিন্তু এই ট্র্যাকে থাকতে পারবেন না আপনাকে একটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলি কি আরও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে কারণ উন্নত দেশগুলি এখন কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আগের মতো ওই সহযোগিতাটা করবে না আপনি আগে যেমন আপনি কম রেয়াতে শুল্ক দিয়ে পণ্য রপ্তানি করতে পারতেন সেটা কিন্তু পারবেন না আপনি আগে যেমন অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা পেতেন সেটা কিন্তু আপনি পারবেন না আপনি যেমন কুঠা সুবিধাগুলি পেতেন সেটা কিন্তু আপনি পারবেন না আপনাকে নির্ভর করতে হবে প্রতিযোগিতাপূর্ণ জায়গায় সেখানে বিনিয়োগের উপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে বৈদ্যুতিক বিনিয়োগ বাংলাদেশে এখনকার যে অবকাঠামো এবং জ্বালানি খাতের যে অবস্থা ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যে জটিলতা এবং ধরেন এখনও পর্যন্ত আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে পারিনি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে সমস্যা রয়েছে এই বলি এই অবস্থায় যদি বিরাজমান থাকে তাহলে আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে এই আনুষ্ঠানিকতা এক সময় ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষণ এটা তো হচ্ছে সরকারের একটা চ্যালেঞ্জ নিশ্চয়ই সরকার হয়তো তাদের কোনো কৌশল ঠিক করবেন কিন্তু যে গণতন্ত্রের বিষয়টা আপনি নিয়ে আসছেন বেশ করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রের ঘাটতির জায়গা কি কোনো আছে আমরা আপনার কাছে আসবো জনাব সজল উনি যেটা বললেন যে আসলে গণতন্ত্রের জায়গাটা খুব অনুপস্থিত আমার মনে হয় না দু হাজার যখন জাতীয় নির্বাচন হলো তারা আগে থেকেই সরে গেল নির্বাচন থেকে তো যদি আমি নির্বাচন অংশগ্রহণই না করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো গণতন্ত্র গেল গণতন্ত্র গেল কিন্তু আমি অংশগ্রহণ করলাম না এখন তারা যেটা বলছে যে তারা আন্দোলন করতে পারছে না এটা কারণ গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে কথাটা বলতে হয় কেন করতে পারছে না তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রাস্তায় দাঁড়াতে দিচ্ছে না কেন দাঁড়াতে দিচ্ছে না সেটা ব্যাখ্যা আছে সেই ব্যাখ্যায় না গিয়ে আমি বলবো যে যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমাদের প্রথম সারির যেই নেতৃবৃন্দরা আছেন এমন কেউ নেই যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুলিশের হাতে তারা বেদরক পিটানি খাননি তারপরও কিন্তু তারা দাবি আদায়ে রাজপথ ছাড়েননি তারা রাজপথে নামবে না তারা বলবে আমরা নামতে পারছি না যদি তারা এতই দাবি আদায় করতে চায় তাহলে তাদের যদি এত ভয় থাকে তাহলে তারা সেখানে বলতে পারে গণতন্ত্র নেই বলার জন্য যেমন তারা বলছে যে আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের যে স্বীকৃতি যতটুকু পেয়েছি সেটার জন্য আমরা এই সুবিধা পাবো না তাহলে আমার এখন আশঙ্কা প্রশ্ন তারা তো চায় না যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হোক এক পর্যায়ে বাংলাদেশ উন্নত হোক আমি তো তাদেরকে বলবো রবিউল ভাই আছে তার মাধ্যমে যে উন্নয়নশীল দেশ হয়েছে আপনারা সহযোগিতা করেন হ্যাঁ আপনারা আন্দোলন করেন সংগ্রাম করেন কিন্তু পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা যতটুকু আমরা পেয়েছি সেইটা যেন এগিয়ে যেতে পারে আগামীতে যদি আল্লাহ ভাগ্যে রাখে আওয়ামী লীগ যদি সরকার আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ তো চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে জননীতি শেখ হাসিনা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছে সেটা সে পূরণ করার চেষ্টা করবে আর যদি আপনারা ক্ষমতায় আসেন 
সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের সহযোগিতা দরকার আছে এখন যদি আমাদেরকে সেই জায়গাটা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তখন তো আমরাও আপনাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব আমাদের দেশের মর্যাদা রক্ষায় সেখানে তার আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি বলে কথা না সেটা সেখানে বাংলাদেশের মর্যাদা সেখানে চোদ্দ কোটি মানুষের মর্যাদা আপনার কাছে আবার আসবো যেন রবিউল আপনি একটু বলবেন যে এই যে গতকালকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একটা অনুষ্ঠানে বলেছেন যে বিএনপি আসলে তারা মানে সুসংগঠিত না হয়ে তারা এখন নারিশ পার্টিতে পরিণত হয়েছে বিশেষ করে বিদেশিদের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে নারিশ করছে যেটা আমাদের মানে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের একটা বহির্ভূত কাজ এটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সকালে একটা বলেন দুপুরে একটা বলেন বিকেলে একটা বলেন সব বিরোধী কথা বলেন বিএনপি উনি যেটা বললেন যে আন্দোলন আন্দোলন কেন করব আপনি যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন আমার আন্দোলন করার কেন দরকার হবে আপনি যদি গণতান্ত্রিক সরকার হন আমার কেন আন্দোলন করার প্রয়োজন আন্দোলন কিন্তু গণতন্ত্রের একটা আমি আপনাকে বলছি আন্দোলন তো সারা জীবন আমরা জানি যে অগণতান্ত্রিক সরকার ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয় শৈল শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয় আপনারা তো আসলে গণতান্ত্রিক চরিত্র হারিয়েছেন রাজনৈতিক চরিত্র হারিয়েছেন গণতন্ত্রকে নির্বাচিত করেছেন অনির্বাচিতভাবে ক্ষমতায় থাকার অভিপ্রায় প্রকাশ করছেন এবং সব দিন মনে রাখবেন ফ্যাসিস্ট এবং শৈল শাসকরা সব দিন উন্নয়নের কথা বলে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিন্ন দিকে প্রভাবিত করে করে এর অন্তরালে ক্ষমতায় থাকার অপচেষ্টা করে আর হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ লুটপাট করে এটা হলো ফ্যাসিস্টের কমন চরিত্র আমি ওই জায়গায় আপনার সাথে একমত যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে টেকসই করবার জন্য যা যা করণীয় সেক্ষেত্রে বিএনপি বিগত দিনও করেছে আগামী দিনে ক্ষমতায় আসলেও করবে সরকারের যে সমস্ত জায়গায় আমাদের সহযোগিতা করার দরকার সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো কারপণ্য নেই তবে গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়ন সাস্টেইনেবল হয় না এটা পৃথিবীর স্বীকৃত একটা তথ্য আপনি যদি জনগণের যদি আপনার ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত ঘাটতি জায়গাটা কোথায় আপনি দেখেন একটা সরকার অনির্বাচিত ভাবে আছে কেউ এটা অস্বীকার করবে না মেম্বার অফ পার্লামেন্ট একশো চুয়ান্ন জন হয়ে গেল একজন লোক ভোট দিতে যাওয়া লাগে নেই ইভেন কি আওয়ামী লীগের ভোট আপনারা বলছেন যে অনির্বাচিত কিন্তু এই সরকার বাংলাদেশে তো অনেক বড় বড় আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হয়েছে বিশেষ করে কমন ওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের অনেক কিছু হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সমস্ত সেমিনার ইয়েতে যোগ দিচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনারা যে বারবার এটা বলছেন যে এই সরকার একটা অনির্বাচিত সরকার কিন্তু সেটা থেকে আপনাদের কি সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি রয়েছে আসলে আমি আপনাকে বলি পৃথিবী কি করেছে সেটা তো অন্য যে একটা সরকারকে অস্বীকার করার কথা নেই বাংলাদেশের সরকারটি কিভাবে নির্ধারিত হবে এটা নির্ভর করবে জনগণের ভোটাধিকারের উপর জনগণ তার ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচিত তাহলে আপনার সেই জায়গায় যেটা আপনারাই কেন যেটা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কালকে বললেন যে জনগণের উপরে যদি আপনাদের আস্থা থাকে তাহলে কেন আপনারা আপনাদের দলের নেতারা এই যে যেটা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন নালিশ করছেন এটা কেন করতে হবে না না নালিশ করার তো কী আছে বিদেশিরা তো বাংলাদেশ সম্পর্কে সব সময়ের জন্য আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রগুলি জানতে চায় সরকার কী করছে তাও তো জানতে চায় তো সরকার কী করছে সেটা যদি বিদেশিরা জানতে পারে তাহলে বিরোধী দল করছে কী কর দাবি আছে সেটা বিরোধী বিদেশিরা জানার অসুবিধাটা কোথায় কথাটা হচ্ছে যে আজকে এই নির্বাচনী সংকটটা তো আওয়ামী তৈরি করেছে বাংলাদেশের সব দলের অংশগ্রহণে কিভাবে নির্বাচনটা হবে তেরো দশ সংশোধনীতে আমরা একমত মোটামুটিভাবে হয়েছিলাম পঞ্চদশ সংশোধনী আওয়ামী লীগ নিজের মতো করে ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে করার ফলে এবং আরপিওতে কিছু সংশোধন করার ফলে তো আজকে এই সংকটটা সৃষ্টি হয়েছে আপনি জনগণের ভোট মানে তো জনগণকে ভোট দিতে হবে নির্বাচিত সরকার মানে রাজনৈতিক পার্টিসিপেটারই হতে হবে এখন আপনি তফসিল ঘোষণা মানে যদি নির্বাচন মনে করেন তাহলে সেটা তার গণতন্ত্র হচ্ছে না কারণ সংবিধান নিজেই বলছে যে রাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধি প্রত্যেকটা সেক্টরে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে হবে এটা হলো গণতন্ত্র গণতন্ত্রের আরও ব্যক্তি হল যে রাষ্ট্রের জনগণকে আপনার প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিতে হবে সেটি কি আছে আজকে অনির্বাচিতরা ক্ষমতায় পার্লামেন্ট অকার্যকর বিরোধী দল যাদের বলা হচ্ছে তারা নিজেরাই বলছে প্রধানমন্ত্রী আমাকে বাঁচান আমরা জানি না আমরা কোন দল এটি কি গণতন্ত্র সরকারের ক্রেডিবিলিটি কোথায় জনগণের কাছে কোনো জবাব দিতে আছে পার্লামেন্টের কাছে কোনো জবাব দিতে আছে কাছে আবার জনাব সজল এই যে উনি বলছেন যে বিষয়গুলো যে আসলে একটা অনির্বাচিত সরকার কোনো অকার্যকর পার্লামেন্ট আপনাদের বক্তব্য কি আসলে এই যে ওনারা যে বিষয়গুলো বলছেন চোদ্দোর পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন হয়েছে ওনারা যে কথাটা বলছে যে একশো চুয়ান্ন জন আমাদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে কথাটা তারা কিন্তু সেভাবে বলছে না আপনি প্রার্থী দিয়েছেন সেখানে যদি কোনো অন্য দলের প্রার্থী না থাকে নির্বাচন আইনে তো সে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতে নির্বাচিত হবে আর সেখ
সেখানে যেখানে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সেখানে নির্বাচন হয়েছে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না সেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেই প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে যদি সেই সরকার নির্বাচিতই না হতো তা আপনি দেখেন দুই হাজার চোদ্দ পাঁচ চোদ্দো পাঁচই জানুয়ারি থেকে আজকে সত্তা আঠারো তেইশে মার্চ আন্তর্জাতিকভাবে আমরা কি কি অর্জন করতে পেরেছি সেই অর্জনগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বলতে পারবো অনে অনির্বাচিত সরকার অগণতান্ত্রিক সরকার বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই তাহলে বিশ্ব বিশ্ব বিশ্বে যেই সংস্থাগুলো আছে তারা যে জরিবের মাধ্যমে একের পর এক বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করছে এটাকে তাহলে কিভাবে দেখবেন যদি সেটা অনির্বাচিত সরকার হতো গণতান্ত্রিক সরকার হতো তাহলে বিশ্ব থেকে তো সেই সহযোগিতা আসতো না যেমন আপনারা একটা নির্বাচন করেছিলেন রবিউল ভাই সেটা হলো চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ অর্থাৎ আমরা যদি সঠিকভাবে নির্বাচন না করতাম তাহলে কেন আমরা এখনো ক্ষমতায় আছি আমার প্রশ্ন যাই হোক আমরা একেবারে আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি জনাব রবিউল এবং জনাব সজল আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আজকের আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আমাদের এই ছিল আজকের আলোচনার বিষয় তবে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে উন্নয়নের পাশাপাশি অবাধ ও সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আর শক্তিশালী হবে এই প্রত্যাশা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা টিভির সঙ্গে থাকুন